ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷേ ബ്രിട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ അറിയാവുന്നവർ ചോദിക്കാനിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പൃഥ്വിരാജിനോട് താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സത്യം പറയാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താങ്കളോടും ചോദിക്കുന്നത് കഴിയുന്നതും ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമായിരിക്കും കൈരളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിൻ്റെ എം ഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് മറ്റൊരു ചാനലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം സംതൃപ്തനാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഒരു മീഡിയ പ്രൊഫഷണലും പരിപൂർണമായും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല കൈരളിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ബ്രിട്ടാസിന് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവിലാണ് ബ്രിട്ടാസ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തത് ഞാൻ വേറൊരു മാധ്യമമായ ഏഷ്യനെട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു മീഡിയ പ്രൊഫഷണലിന് വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പുതിയ സംരംഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യനെട്ടിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് അവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കേവലം രണ്ട് മാസമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഹ്രസ്വകാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു വിശാലമായ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഏഷ്യനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ന്യൂസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചസ് പിന്നെ മാറി വരുന്ന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെക്ടറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല ധാരണകളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പുതിയ അസൈൻമെൻറ്റ് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും താങ്കൾക്ക് നൽകിയ യാത്രയപ്പിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സംസാരിച്ചത് പുതിയ പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടാസ് പോകുന്നു എന്നാണ് ബ്രിട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എം ഡി ആയിരുന്നു ഒരു ചാനലിൻ്റെ കൈരളിയുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കേൾക്കുന്ന ആർക്കും തോന്നുന്നൊരു സംശയം ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നിട്ട് കൈരളിയെ ഇനി വളർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയതാണോ അതോ കൈരളിയുടെ പരിമിതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ ഒരു മാറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചത് അല്ല ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങളുള്ളൂ വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു യാത്രയപ്പ് നൽകി കൈരളിയുടെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ശ്രീ പിണറായി വളരെ നല്ല വാചകങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഒരു സബാറ്റിക്കൽ പോലെ ഇതിനെ കാണണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു തസ്തികയിൽ അതിൻ്റെ ആലസ്യത്തിലേക്ക് നുകരരുത് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് കൈരളിക്ക് ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പിന്നെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അതിന് പരിമിതിയുണ്ടോ നമ്മളൊരു ഒരു വലിയൊരു ചിത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വർഷമാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം എനിക്ക് കൈരളിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കൈരളി നല്ല ഭദ്രതയുള്ളൊരു ചാനലായി മൂന്ന് ചാ ചാനലുകൾ ലോകത്തെമ്പാടും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നൊരു ചാനൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതിയിൽ ആലസ്യത്തിലേക്ക് വീഴാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാനെന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പുതിയ ആളുകൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും വഴിമാറും അപ്പം ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തി മാത്രമായിരിക്കരുത് അവിടെ പുതിയ ആളുകൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എപ്പോഴും സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഇനി വളരാൻ സ്കോപ്പില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തൊരു ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്നേക്കാളും കൂടുതൽ തീഷ്ണതയുള്ള ആശയങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വന്ന് അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവരുടേതായ ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും വളർത്തട്ടെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ഒരു കസേരയിൽ വളരെ ദീർഘകാലം പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോർപ്പറേറ്റ് സംരംഭങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി യോജിപ്പില്ല അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു സംരംഭത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു പക്ഷേ കൈരളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണുള്ളത് ആ ആംബിയൻസിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇടയ്ക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതൊരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റപ്പിൽ മാധ്യമ സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ അത് രൂഢമൂലമായിട്ടുള്ള
ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ എം ഡി സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വെൽവിഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി പി എമ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട വെൽവിഷേഴ്സ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ബ്രിട്ടാസിന് പൂർണ്ണ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു തെളിയിച്ച് കാണിക്കുക ഒരു വേള പോലും അവരെൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു തടയിട്ടില്ല അതേസമയം തന്നെ കൈരളിക്ക് അതിൻ്റേതായ പരിമിതിയുണ്ട് ആ പരിമിതി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഏഷ്യനെട്ടിലോ സൂര്യയിലോ സ്റ്റാറിലോ സോണിയിലോ കാണിക്കുന്നൊരു പരിപാടി കൈരളി കാണിച്ചാൽ ചിലർ അംഗീകരിക്കില്ല ഏ കൈരളി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ജനങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അതിർവരമ്പുണ്ട് എന്നെ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ചാനലിൽ ഇതേ രംഗം വേണമെങ്കിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾ കൈരളിയിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കൈരളിക്ക് വേറൊരു തലവാണുള്ളത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകർ കൈരളിക്ക് ഒരു അതിർവരം അതിർവരം വന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പരിമിതി ഞാൻ പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു വാണിജ്യപരമായ സാധ്യതയുള്ളൊരു പരിപാടി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏ അത് കൈരളിക്ക് വേണ്ട ഇതൊരു പരിമിതി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ പരിമിതിയിൽ ഒരു അംഗീകാരം കൂടി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു പരിമിതി തന്നെയാണ് താങ്കൾ കൈരളി വിട്ടു പോകുമ്പോൾ കേട്ട വാർത്തകളിൽ ഒന്ന് മമ്മൂട്ടിയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് മറ്റൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് കൈരളി വിട്ടു പോകുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എനിക്കറിയില്ല ഞാനും ഇങ്ങനെ വായിച്ചറിഞ്ഞു കേട്ടറിഞ്ഞു മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പുതിയൊരു മാധ്യമ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ആരെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രാസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖല നാളെ ഇപ്പോൾ ആര് എവിടെ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു സി ഇ ഒ പദവിയായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് കെട്ടിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് മമ്മൂട്ടി കൈരളി ചാനലിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു നിക്ഷേപ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ വലിയൊരു പ്രതിഫലത്തിൽ വീണു പോയിട്ടാണ് കൈരളി വിട്ട് മറ്റൊരു പുതിയ ചാനലിലേക്ക് പോയതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് റെമ്യൂണറേഷനിൽ വീണ് പോലല്ലോ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു വാക്ക് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കഴിവുമായിട്ടും അയാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ടാസ്ക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഏതെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ വീണു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചതിയിൽപ്പെട്ടു പോകുന്നു പോലെ അല്ലല്ലോ അത് അങ്ങനെ സി അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഓരോ ചാനലിലും ഓരോ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ലെറ്റർ സ്പീ വീ റിലീസ് ടിക്കിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൈരളി കേരളിയുടേതായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഏഷ്യനെട്ടിൻ്റെ ഏഷ്യനെട്ടിനായ സ്ഥാനമുണ്ട് സൂര്യയ്ക്ക് സൂര്യയുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് അമൃതയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും ഒരു ഒരു കാർവൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഇപ്പം പ്രിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മനോരമയ്ക്കൊരു സ്ഥാനം മാതൃമയ്ക്കൊരു സ്ഥാനം പ്രത്യേക തലത്തിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാഷ്മെൻ്റ് ഏരിയ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ത്രോട്ടായിട്ടൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്കില്ല അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ടാസ്കിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ളൊരു റെമ്യൂണറേഷൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു 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 എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ മാധ്യമ ശബരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ പല രീതിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നൊന്നും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീഴാതിരുന്ന ഇൻവെർട്ടർ കോമ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം വീണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും റെമ്യൂണറേഷനൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻമെറ്റീരിയലാണ് അങ്ങനെയാണ് എട്ട് വർഷം പത്ത് വർഷം ഞാൻ കേരളീയുടെ സാരഥിയെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലേ അന്നൊക്കെ എനിക്ക് പല ഓഫറുകളും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ വരാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനേക്കാൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കാണ് സ്വാഭാവികമാണ് ഏത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് 
ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഞാനൊരു മുൾമനയിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഉറങ്ങാത്ത ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ചില ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസിഷൻ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സന്നിധാവസ്ഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കൈരളി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കൈരളി എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വികാരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ നേടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാമാകുന്ന എല്ലാവിധ വിമിഷ്ടങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർമാരെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല മാത്രമല്ല കൈരളിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലല്ല പോകുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടാസ് എന്നുള്ള മീഡിയ പ്രൊഫഷണൽ ഒന്ന് ഒന്ന് വഴി മാറുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൈരളിയോടുള്ള അനാദരവല്ല കൈരളിയോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവല്ല മറിച്ച് ഒരു മീഡിയ പ്രൊഫഷണൽ അനിവാര്യമായിട്ട് വരേണ്ട വരേണ്ട ഒരു മാറ്റം മാത്രമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്നുള്ള മീഡിയ പ്രൊഫഷണലെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൈരളിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല പുതിയ ആളുകളും പുതിയ ആശയങ്ങളും ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആ സ്ഥാപനത്തെ കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വേണം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ റീഇൻവെൻ്റ് ചെയ്യണം എനിക്കൊരു ആലസ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആലസ്യത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രൊഫഷണൽസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കസേരെ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അങ്ങ് ഇരുന്നു പോകും പിന്നെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പത് പത്തോ അമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും കാലഘട്ടം വലുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ദുരന്തം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അന്ന് തന്ന ഒരു യാത്രയപ്പിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ബ്രിട്ടാസ് എന്ന് മടങ്ങി വന്നാലും ബ്രിട്ടാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈരളിയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി അതിൽ എത്രത്തോളം ഒരു സത്യസന്ധതയുണ്ട് എന്നോട് പിണറായി മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ ഇത് പറഞ്ഞത് മമ്മൂട്ടിയാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം തോന്നി എന്താ കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്നോട് പറയുന്നു ബ്രിട്ടാസിന് വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാതിലെന്നും തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനെന്നുള്ള ഒരു വളരെ എളിയ മീഡിയ പ്രൊഫഷണലിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം അത് എൻ്റെ കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ആ ഒരു ക്ഷണം അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേരളത്തിൽ ആ ഒരു ക്ഷണം കിട്ടിയത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അത് ആ ക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് ഇനി നാളെ എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതികളിലൊന്നാണ് കൈരളി വിട്ടു പോകുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ഒരു മറ്റൊരു വിവാദം കൈരളി ചാനൽ താങ്കൾക്കൊരു കാറ് തന്നു ആ കാറ് തന്നപ്പോൾ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച പലരും അതിനെ എതിർത്തു ഒടുവിൽ ആ കാറ് താങ്കൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും പറഞ്ഞതുമൊക്കെ വളരെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു കൈരളി പക്ഷേ ഈ എതിർത്തത് ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഇതൊരു വൈരുദ്ധ്യം കിടപ്പുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ എന്താണ് ശരി ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് അല്ല അതിനകത്ത് ഈ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എട്ട് വർഷക്കാലം ചീഫ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു ഓരോ വർഷം കേരളി ടി വിയിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചമായി അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കും അപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ എട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിന് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കും അപ്പം എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയർമാനും ബോർഡും പറയും എം ഡിക്ക് ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് എല്ലാ വർഷവും തരുന്നുണ്ട് ഞാനത് മേടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു രൂപ പോലും ഇൻസെൻറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ റിമ്യൂണറേഷൻ അല്ലാതെ ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് ഞാൻ കയറിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മേടിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നോട് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു വലിയൊരു ഇൻസെൻറ്റീവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ ബോർഡ് നിർബന്ധിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം എനിക്ക് തരണമെന്നുള്ളത് അത് ചെറിയ ഒരു പക്ഷേ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അനാവശ്യമായ വിവാദമാണ് പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യം ഈ വിവാദത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല വാർത്ത വന്നാലും ഞാൻ പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മോശം വാർത്ത വന്നാലും ഞാൻ പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ വന്നു പക്ഷേ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സംരംഭത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാർ കാര്യം മനസ്സിലാവും എട്ട് വർഷം ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവായി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ് ഓരോ വർഷം കൈമാറുന്നു ഓരോ വർഷം എനിക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ് തരാമെന്ന് പറയുന്ന ബോർഡിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക മഹാമനസ്കഥയെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻസെൻറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറയുന്നു കാരണ രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ വസ്തുത അപ്പം നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണത് എനിക്കതിനോട് സഹതാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ യാത്രയെ പോയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ സമയത്ത് അന്ന് ആ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന കൈരളി ചാനൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ യാത്രയായപ്പ് ചടങ്ങിലെ ആ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന പലരും വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൈരളിയുടെ എം ഡി എന്ന നിലയിൽ എത്രത്തോളം അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല കൈരളി എനിക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വികാരമായിരുന്നു പിന്നെ വളരെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു അധ്യായം രചിച്ചൊരു സ്ഥാപനമാണത് അത് എന്തുകൊണ്ട് അത്ര തീഷ്ണമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈരളി കടന്നുപോയ ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ തീഷ്ണമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഞെരുങ്ങിയിരുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പെൻഡിങ് ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്പോണ്ടറിൻ്റെ കുടിശ്ശിക പോലും കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സ്ഥാപനത്തിലെ സാരഥിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ ഒരു വലിയൊരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ മുറിച്ചു കിടക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം വലിയൊരു ബാന്ധവം ഇവർ തമ്മിൽ സൃഷ്ടിക്കും ആ ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും തമ്മിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മാറുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലർക്കും കഴിച്ചിരുന്നില്ല എനിക്കും വിഷമമുള്ള ഏറ്റവും വിഷമം വിഷമം പിടിച്ചൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു സ്വഭാവ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ അവരുടെ മുഖത്തും എൻ്റെ മുഖത്തും മനസ്സിലും ഒക്കെ പ്രതിഫലിക്കുക പ്രതിഫലിച്ചു അത് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അവസ്ഥകൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാതെ പോയിനോ അതുപോലെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളോ അതുപോലെ വേതനങ്ങളോ ഒന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പരിതപിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് സി നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിനൊരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇതൊരു ലാഭകരമായി എത്തിയ ശേഷം ഒരു നല്ല നിലയ്ക്ക് എത്തിയ ശേഷം എനിക്ക് കഴിയാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ സ്ഥാപനമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് മാസമായി പക്ഷെ അതിന് മുമ്പുള്ള കാലയളവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ട് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടത്തി ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇരുപത് ശതമാനം ശമ്പള വർദ്ധനവ് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം അതായിരുന്നു മുപ്പത് ശതമാനം എക്രോസ് ദ ബോർഡ് നമ്മുടെ ചില മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ ബേസിക്കിൻ്റെ മുകളിലല്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മൊത്തം ശമ്പളത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം വർദ്ധനവ് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധനവ് ശമ്പള വർദ്ധനവ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവസാന കൈരളി ലാഭകരമായ സമയത്ത് അതിനൊരുപാട് അതിന് നേട്ടങ്ങൾ ജീവനക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് കൈരളിയെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ലാഭവിഹിതം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ആദ്യം ലാഭത്തിൻ്റെ ആദ്യം ആദ്യത്തെ പങ്കെടലിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അതിൻ്റെ ജീവനക്കാരായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായിരുന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പോ
ഒരു മീഡിയ മീഡിയയിലെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു മീഡിയ പ്രൊഫഷനിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകണം അപ്പോൾ പണ്ടുള്ള കണ്ടൻ്റ് അല്ല ഇന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു വെക്കും പണ്ടൊക്കെ ഒരു എപ്പിസോഡിന് പതിനായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ മുടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ഒരു എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി മൂന്ന് കോടി രൂപ മുടക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പത്ത് സെക്കൻഡ് പരസ്ഥിന് വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ആഹ്ലാദിച്ചിരുന്നു ആ പതിനായിരം രൂപ പത്ത് സെക്കൻഡിന് പരസ്യം വിഷ്വൽ മീഡിയ മേടിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ പത്ത് സെക്കൻഡിന് പരസ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു ദൃശ്യ മാധ്യമം ഉരുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റൈലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നൊവേഷൻ മീഡിയ പ്രൊഫഷനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കണം വി നീഡ് ടു ഇൻവെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഇൻവെൻറ്റ് അനിവാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്നുള്ള മീഡിയ പ്രൊഫഷണൽ ഇങ്ങനെ ശോഭകെട്ട് ശോഭകെട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ പറയണം ഇതെനിക്ക് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് എനിക്ക് നൽകാനുള്ള ഏക ഉപദേശം അതാണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ ജോലിയുടെ ആ സുഖ ലോലിപതിയിൽ ആഴാതെ ദ നീഡ് ടു ഇൻവെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഇൻവെൻറ്റ് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ വിഷമങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ചിസ്ലൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനമായിട്ട് കൂടി ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തൊരു സംരംഭമുണ്ട് ആ ചാനലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ ഒരു താങ്കളുടെ ഒരു സ്വപ്നം എന്താണ് ഞാനിപ്പം ഏഷ്യാനെട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് രണ്ട് മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുവാണ് ഇപ്പം സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ എസ് ചേഞ്ചസ് സ്ട്രാറ്റജി സെഷൻസ് ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ചെറിയ മാറ്റങ്ങളല്ല സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റം തന്നെ വലുതാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരാൻ പോകും അപ്പോൾ സ്റ്റാർ തന്നെ അതായത് ഈ സംതിങ് കോൾ അസ്ലി എച്ച് ഡി എന്നും പറഞ്ഞ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു എച്ച് ഡി ഉണ്ട് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു എച്ച് ഡി ചാനലുണ്ട് പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന കണ്ടൻറ്റിലുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് രീതിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നിന്ന് ചാനലുകൾ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ചലഞ്ചസാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മീഡിയ പ്രൊഫഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് മാറുന്ന ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക രണ്ട് മാറുന്ന കണ്ടൻറ്റ് അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതുക ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഞാൻ നാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഏത് പരിപാടി വരാൻ പോകുന്നു ഇതൊന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഏഷ്യനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ പോലുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഏഷ്യനെട്ടിന് സംഭവിക്കും മാത്രമല്ല വരാൻ പോകുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ദൃശ്യ മാധ്യമ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പങ്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഏഷ്യനെട്ട് ചാനൽ ലീഡറാണ് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു വിപുലമായിട്ടുള്ള റോള് ഏഷ്യനെട്ട് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ എനിക്ക് കൂടി കഴിയുന്നു എന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ബ്രിട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ പ്രേക്ഷകർ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പലരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആയിരുന്നല്ലോ പലരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പലരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഉർവശി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് വേണ്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലെ പാകപ്പഴമുണ്ടോ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ അല്ല പക്ഷേ സാധാരണ ഇതിൽ എന്നോട് ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാണിക്കുന്ന മമത അവർക്കില്ലാതെ പോയി എനിക്കൊരു ഒരു വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എന്നെ ലെഡ് ഡൗൺ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നൽ അതായത് 
രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ എനിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു അവരേതോ വാരികളിൽ എനിക്കെതിരെ എന്തോ പരാമർശം നടത്തി അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു ഉണ്ടാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത ഒരാൾ പോലും ഞാൻ വളരെ അസുഖകരമായിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതാ അതാ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ ഞാനും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ ഇന്നേ വരൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരസന ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവരെ ചെയ്തതെന്ന ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ വേറൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ നടത്തുമ്പോൾ ബ്രിട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ബ്രിട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനയൊക്കെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാളായിട്ട് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പറയാനുണ്ടാവുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറേയും കൂടി ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കുറേയും കൂടി കൊണ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇനി വരും വരും നാളുകളിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എനിക്കൊരു സംതൃപ്തി ഇല്ല ഈ മുമ്പ് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും സംതൃപ്തി ഇല്ല അതാണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നൊരു വികാരം ഇനിയും കുറേയും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ദൃശ്യ മാധ്യമം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ വളരേണ്ടിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വിഷൽ മീഡിയയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം നമ്മുടെ ദൃശ്യ മേഖലയിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിനൊരു ഉത്തരവാദി ഞാനും കൂടി അല്ലേ എത്രയോ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിധേയമാകേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഴയ ചെരിവുകൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചേണൗട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കും കൂടി ഇല്ലേ എന്നെനിക്കിലിപ്പോൾ തോന്